Bonjour tout le monde. Hello everyone. Happy weekend. I want to start by noting that tomorrow is the International Day Against Homophobia, Transphobia and Biphobia. Every year, this is a day where we speak out against the stigma, discrimination and violence that target the LGBTQ2 community. We need to show our solidarity tomorrow and every day. Homophobia, transphobia and biphobia are never okay. We all have a role to play in building a Canada where everyone can be proud of who they are and whom they love. Peu importe où vous vivez ou ce que vous faites dans la vie, votre vie a changé à cause de la pandémie. Vos besoins, vos inquiétudes et vos défis ne sont plus les mêmes qu'avant parce que votre situation n'est plus la même. Notre gouvernement a donc mis en place des nouveaux programmes pour nous aider à traverser la crise, que vous soyez aux études ou à la retraite, avec ou sans emploi. En même temps, on prévoit plus de soutien pour les programmes et les organismes dont le travail est encore plus essentiel ces jours-ci. I want to start with some news on the medical front. Health Canada has now approved the first Canadian clinical trials for a potential COVID-19 vaccine at the Canadian Centre for Vaccinology at Dalhousie University. The National Research Council of Canada will be working with the manufacturers so that these vaccine trials, so that if these vaccine trials are successful, we can produce and distribute it here at home. Research and development take time and must be done right but this is encouraging news. A few weeks ago, we announced $40 million for women's shelters and sexual assault centers across the country. And for Indigenous women and children fleeing violence, we're providing $10 million for emergency shelters. Our goal was to help these organizations take all the necessary steps to protect people not only from violence, but from COVID-19. To date, more than 500 women's shelters and sexual assault organizations have received additional support, including Inasmuch House in Hamilton, the Miramichi Emergency Center for Women, the Saskatoon Interval House, and the South Okanagan Women in Need Society. Les organismes communautaires comme les Maisons d'hébergement pour femmes sont une ressource essentielle pour les plus vulnérables. Et pendant la pandémie, leur mission ne change pas. Au contraire, ils desservent une clientèle grandissante et doivent s'adapter aux réalités et aux difficultés de cette pandémie. On a donc mis sur pied le Fonds d'urgence pour l'appui communautaire qui dispose d'une enveloppe de 350 millions de dollars. La majorité des fonds sera distribuée par l'entremise de Centraide, Fondation communautaire du Canada et la Croix-Rouge. Les critères d'admissibilité et les détails concernant le processus d'inscription seront publiés sur les sites web de nos partenaires, mais la bonne nouvelle, c'est que les organismes qui ont besoin de soutien pourront présenter une demande à partir de mardi. I now want to turn to what we're doing for parents. As you've probably heard, we're boosting the Canada Child Benefit for the month of May. You can expect to receive $300 more per child when you get your benefit this Wednesday. But that's not all. Starting on July 20th, we will increase the Canada Child Benefit once again for the upcoming year. Every summer for the past three years, we boosted the CCB to help keep up with the cost of living. And this summer will be no different. As the price of your groceries go up, so will the benefit. On prévoit des mesures de soutien ciblées pour les parents comme pour les étudiants et les aînés parce qu'on est conscient que ce sont des groupes qui font face à des défis particuliers à cause de la pandémie. Mais c'est clair qu'il nous reste encore des gens à aider. Je pense par exemple aux femmes propriétaires d'entreprises qui sont touchées de façon disproportionnée par la pandémie. Plusieurs exploitent des entreprises de plus petite taille et ont des problèmes de liquidité. D'autres œuvrent dans des secteurs qui sont paralysés par la COVID-19, comme l'hôtellerie, la restauration ou la vente au détail. Les obstacles liés à la pandémie s'ajoutent aux barrières auxquelles les femmes d'affaires font malheureusement encore et toujours face, comme la discrimination basée sur le sexe. Pour mieux appuyer euh, ces femmes pendant notre, notre, la crise, notre gouvernement va investir 15 millions de dollars dans la stratégie pour les femmes en entrepreneuriat. From the outset, 
Our number one priority has always been to protect the health and safety of Canadians. And we've been able to count on the Canadian Red Cross to do just that. They've been playing a key role in supporting Canadians during this crisis, helping both individuals and communities with their most pressing needs. But like many organizations, the Red Cross is facing an increased demand for its services at a time where they are getting fewer volunteers and receiving less in donations. So today, our government is investing $100 million to ensure that the Red Cross can keep responding to COVID-19 while also preparing for potential floods and wildfires. Je vais terminer ce matin en parlant aux enfants et aux jeunes qui nous écoutent. Je sais que les dernières semaines n'ont pas été faciles. Vous avez hâte de voir vos amis, de retourner à l'école et, oui, d'avoir un break de vos parents. Pour les ados qui sont de la communauté LGBTQ, je sais que c'est encore plus difficile. Souvent, c'est difficile à la maison, mais aussi, euh, on se retrouve loin de nos, euh, nos réseaux de soutien. On va continuer d'être là pour vous. Et je sais qu'ensemble, on va passer à travers. Tranquillement, les choses vont aller mieux. Alors, continuez de contribuer autour de la maison. Continuez d'aider vos parents parce que, en même temps, ça nous aide à passer à travers en tant que société. Tenez fort, restez bons et on va se voir de l'autre côté. Merci beaucoup tout le monde.